I växter omvandlas solenergi till kemisk energi som får växterna att gro. Men om man skulle kunna göra fotosyntesen på konstgjord väg så skulle solenergin kunna omvandlas till energi vi människor kan använda också. I samarbete med Stiftelsen för strategisk forskning försöker forskarna på Göteborgs universitet att på molekylnivå förstå hur växternas energiomvandling går till. Vilket skulle kunna vara ett stort steg för att lösa jordens energiproblem framöver. Everybody is aware that, that society faces a huge challenge with energy supply into the future. And we can't keep, we simply can't keep on going forever, burning coal and burning oil and, and, and living as we are. If we can get energy from sunlight in a very efficient and, and cheap way, then we can start to address some of the challenges that we face in terms of future energy supply. I naturen, i växternas gröna blad, går allt smidigt. Stora mängder solljus fångas upp i ett protein. Ljuset sätter elektroner i proteinet i rörelse och i slutändan bildas kemisk energi. What happens in plant leaves is how extremely efficient this process is. That almost every photon which is absorbed and converted into chemical energy is used very efficiently during this process. Vad ser ut när vi människor försöker härma fotosyntesen för att göra billig energi? Vi kan visserligen tillverka kemiska molekyler som tar upp solljus och sätter elektroner i rörelse. Men ganska snart smiter många av elektronerna tillbaka. Bara några få blir kvar och bildar energi. Richard Noitzi och hans forskarkollegor vill ta reda på vad som händer i det lilla lilla proteinet. Och de vill kunna se i detalj. So we want to understand the protein structure in great detail because we want to see every single atom in the protein structure. And the reason why we want to see every single atom in the protein structure is because we want to understand the chemistry which is happening in the cell. Och för att kunna titta på de här små små proteinerna som bara är några nanometer långa behöver man bestråla dem med ljus som har väldigt kort våglängd, det vill säga röntgenvågor. Därför gör Richard och hans kollegor sina experiment i en laserrankenanläggning i Kalifornien. Här i tunnlarna skickar man in extremt potent röntgenljus. Och in i röntgenstrålarna sprider man sedan de proteiner man vill fotografera. Och det går fort. And these x-ray pulses are coming at 120 hertz. So 120 times a second there are x-ray pulses coming on striking this microjet. Some of the times they had a crystal and then we get a diffraction pattern. So we have to shoot first and ask questions later. Energin är så kraftig att de små proteinerna exploderar. Men innan explosionen är ett faktum har forskarna redan tagit sin bild. Och för att få så vettig information som möjligt tar man riktigt många bilder. In an hour we have 3 million images. So in a day we maybe have 30 million images that we have to process through. And we look for those of those million images we look for those which are interesting. Maybe um, 10,000, maybe 100,000 of those images that contain information that's useful. Sen processas informationen från alla bilder och ur den datan kan man räkna ut proteinets struktur. Men för att ta reda på vad som händer i fotosyntesproteinet när solljuset faller på det räcker inte med en bild. Man vill ha en film för att kunna följa hela processen. Och det ska det bli så småningom. Men hittills har inte forskarna fått fram fler än några enstaka bilder. Men man har ändå teorier om varför proteinet är så bra på att hålla kvar elektronerna. Det handlar om att när ljuset träffar proteinerna så rör det sig på ett sådant sätt att det skapas barriärer. Och det gör att elektronerna inte kan komma tillbaka. Så so X like a valve. So the electron can move one way but not the other way. And this is called conformational gating. Now whether or not this is really a true phenomenon, this has been controversial in the scientific community. And if this is really happening in photosynthesis, then it is important because of the fact that we could use that information to help um, design other artificial systems which take advantage of the same principle. Cheap energy directly from, from sunlight 
that is going to be extremely helpful in terms of solving the future challenges of energy supply.